21st of January 2006, Banaz Mahmoud was raped and murdered by family members. 7th of April 2007, Dua Khalil Aswad was stoned to death. 23rd of April 2012, Maria was murdered by her brother, stabbed 107 times. All of these cases has one thing in common. They were all murdered in the name of honor. What is the cause of all this? Is there any answer to why a brother, a husband or a father can commit this terrible crime towards their sisters, wives or daughters? Today we will take a look into two very well known cases, Fadime Shahindal and Pela Atrushi. Also, before we start this video, we want to inform you about our project of women's support. If you are exposed to honor culture or need any female advice or help, check out our women's support button on our website where our women responsible in our team is available on both phone line and email. Link to our women's support will be available in the description box below. Now, honor culture, honor violence or honor murder is to limit, hurt, or kill someone due to the perpetrator's belief that the victim has brought shame or dishonor upon the family. Acts like this can be internal within families but also external as a consequence of violating a certain community, culture or religion. Acts that can lead to honor violence are the refusal to participate in an arranged marriage be part of a relationship not approved by the family, having sex outside of marriage, becoming a victim of rape, dressing in an inappropriate way, engaging in non-heterosexual relation or renouncing a religion. Methods of killing include stoning, stabbing, beating, burning, beheading and acid attacks. However, different methods are more usual than others in different parts of the world. The murders can sometimes be performed in public to warn other individuals within a certain community of consequences when engaging in what is seen as forbidden. I Stockholms tingsrätts säkerhetstal börjar idag rättegången mot de två bröder som misstänks för mordet på en brorsdotter i Irak. Huvudvittnet, den mördades syster, har pekat ut den ene farbrodern som den som sköt ihjäl hennes syster för att upprätta heden i familjen. Motivet uppges vara att flickan vägrat att leva på det traditionella vis som pappan krävt. Pela has many good memories from her childhood in Kurdistan. Most of them are spent with her sister Brin. The history of treatment against Kurds were not good in Kurdistan and Pela, Brin and their family fled war and oppression of the Iraqi government. Their father Agid Atrushi came in 1994 while the rest of the family arrived in 1995. Jag var ju 13 år när vi flyttade hit. Pela var ju 14 år. Och så länge vi var väldigt små, vi har haft världens bästa pappa. Alltså, han har gjort allt för oss. Vi har aldrig behövt uh, klaga på mat eller kläder eller no pengar eller någonting. Tills vi har blivit tonåringar. Då blir han bli mer så här få sådana här konstiga tänker. Ni är flickor och ni ska inte prata med killar. Och ni får inte plocka äggombryn och ni får inte sminka och ni får inte ha som... Efter vi har blivit tonåringar, brösten har växt och du vet hur man börjar plocka i gombryn och sånt. Så blev han en helt annan människa. Man blev uppsagt varje dag att om du begår misstag så du vet vad straffet är hela tiden. Man blev påminnat av vem jag är. Jag är en kurt tjej. Jag ska ju klä mig inte kort och inte färgglatt. Tänk om någon ser... Att jag kanske har lite korta kläder och då blir ju så att folk kommer snacka och då blir man svartmålat. Fadime was born in Turkish occupied Kurdistan but fled early with her family to Sweden and grew up in a city called Uppsala. In Sweden she was reunited with her father and the rest of her relatives. The family only socialized with each other which led to the lack of integration with the Swedish people and its way of life. 
the contact with the Swedish society goes through the children. Fadime is raised in a family ruled by patriarchal values where the role of a woman is carefully appointed. She do not approve to these values and wants to break the lines where honor decides where the woman stands in social measures. In 1997, Fadime takes some university courses. She meets a Swedish guy which she falls in love with. His name is Patrick. Due to the strict rules of Fadime's family, they try to keep their relationship a secret. After a year of secrecy between them, they become more and more uncareful with keeping it a secret. They are caught by Fadime's father, who sees them holding hands on the streets of Uppsala. Pela has many relatives in Sweden. Agit, father of the girls, are worried of what they might be thinking or saying about his ability to raise his daughters. He was afraid of things his daughter might do that would embarrass him for the rest of his life. Brin and Pela becomes teenagers at the same time as the family arrives to Sweden. The family handles their arrival in different ways. Pappa trivdes inte bra här och han hade ingen sysselsättning. Han satte vid fönstret och bevakade när vi kommer och går, du vet, och har skämt hängande på kylskåpet. Ibland man missade tunnelbanan, du skulle han säga, varför han du inte med den? Ja, men jag vill inte stressa, du vet. Han bara, nu måste du springa från lektionen till tunnelbanan för att du ska komma hem i rätt tid. Men Pela var inte så, jag brydde mig mer om reglerna, men inte Pela, men... Jag har tänkt efteråt, jag hade inget liv. Hade jag också stått emot dem, då kanske det här skulle inte hända. Om jag hade stått och pela båda två och sagt det här är fel. Men jag var lite så här efterbliven, du vet. Hela vi kom ut mer än vad jag. Jag inte träffat sådana människor som hade mer frihet. Och jag var precis så här, nej jag får inte, jag får inte. Pela openly defied her father. She had a boyfriend and one day she let her sister Breen meet her boyfriend and the boyfriend's brother. Within time, Breen would fall in love with the brother and soon they were also a couple. They went to movies, took walks or went shopping. For Breen, it all happened safely and in secrecy, but Pela didn't care. While Breen was scared to be caught, it was almost like Pela wanted to be caught. Fadime and Patrick is walking together, holding each other's hands. Suddenly they are caught by the father who is furious. He shouts at them and beats Fadime, violating her both physically and mentally. Eventually, Fadime gets away. She is scared but focused, focused on the choice that she has to make. The very same day, Fadime talks with the police to get her stuff from her home. She knows that this means turning away from her family for her partner. The same fall, 1997, she moves to Sundsvall, where she has been accepted to the university. In the future, she wants to help other people to support those who are in the very same situation that she is in right now. She both fears and misses her family. Meanwhile, Fadime and Patrick try several times to send Patrick's father and grandmother to ask for Fadime's hand. The father refuses, a decision based on all the relatives' opinion. The family want Fadime to marry someone from their home village in Kurdistan. They shout words like whore to her and threatens her several times. She reports all of it to the police and reports the father and brother as well. She claims that her life is in danger and says that her little brother has bought a gun. Fadime now changes her tactics. From being hidden, she uses the public to protect herself. She contacts newspapers where she appears anonymously, but the family somehow gets to know about her appearance. Pela was a very good student, a student that could jump over courses, a student which teachers says that she rarely missed one point in her tests. Jag kommer ihåg att jag reflekterade över att hon måste ha haft det jätte 
jättebra hemma. Det är så ovanligt med flickor i hennes ålder att de vågar säga vad de tänker och tycker. Tyckte hon såg snygg ut och hade kompisar runt om henne. Hon var så väldigt livlig och snackade jättebra svenska och jag var imponerad. Och efter ett tag fick jag veta att hon var kurd. Och när jag satt med mina kompisar så alla började, äh, men titta hon har en pojkvän. Och det var första gången jag vet att araber också kan ha pojkvänner. Nej, är det sant liksom? Jag var helt enkelt förvånad för hur hon var. Samtidigt imponerad för att hon var så duktig på engelska, matte, svenska. Inte en enda gång har hon sagt att jag har problem hemma, att jag inte kan få gå ut. Hon bara, pappa vet att jag är en pojkvän, han har ingenting emot det. Pella doesn't tell her friends how the situation actually looks, but according to the police investigator in the case, she took the fight at home instead of doing it in public. Pella's father Agit has in Kurdistan been a victim of torture by the Iraqi army. A doctor engaged in investigation about torture victims' children writes to Farsta social office in January 1999 that he recommends the two daughters of Agit to get their own common apartment. Social services discusses whether it is suitable to give Pella and Brin priority in the lines of apartments, but in their conclusion they say that the family condition isn't bad enough for actions like these. Pella feels more and more pressed by her family. She decides to run away. Fadime now decides to reveal herself and Swedish television records and documentary about her. The family won't touch her as long as the story is current. At least that's what she believes. A trial against Fadime's brother and father are being carried out around 23rd of April. Over six months has passed since Fadime last saw her family. The family sees the trial as another public shame. They believe that all of this should be solved within the family. The trial itself is an example of two totally different worlds that collides. During the break, a confrontation emerges. The brother threatens to kill Fadime in front of several witnesses who has to separate the brother in order to protect Fadime. When the trial is over, the brother is arrested for a crime called övergrepp i rättsak, which is the crime of using violence or threats of violence due to judicial procedure. He shouts whore to her sister as he is taken away from the room. 7th of May, the brother and father is sentenced, but Fadime's lawyer is still worried. He says that she is all alone, that she only has her boyfriend. Where would she go if something happened to him? Fadime and Patrick decide to move to Uppsala. However, the only thing that shouldn't happen, happens. Patrick dies in a car accident. Fadime is devastated. A week after the accident, Fadime sees her brother by chance. He jumps over her, abuses her, until people around them stops the attack. For this, the brother is sentenced to five months in jail for assaulting and threatening Fadime. Pella feels more pressed by her family. She decides to run away. Breen believes that it was wrong of Pella to run away. She tries to contact her. The father reports a missing daughter to the police, but they say that they can't do anything since Pella is over 18 years old. This leads to that the family takes things in their own hands. Agit's brothers and other male members of their relatives are spending more and more time alone. Female members are not allowed to participate in the meetings. According to the police investigators of the case, a sexual perspective is introduced into the case of Pella. The family thinks that she is staying at a boy's place. But authorities have been able to prove that this wasn't the case. After two weeks, Pella returns home. She apologized to the family and admits that she was wrong. The father wants Pella to also apologize to his brothers, but Pella refuses. 
She says that she will only apologize to those living under the same roof as her. According to Pela's sister Brim, the dad first agreed with this. He even told his brothers that they no more were allowed to interfere in his family business. This outraged the brothers. They now started a plan to murder Pela Atrushi. The situation got worse. The father urged Pela to apologize to his brothers. The new fight makes Pela run away again, only two days after returning home. Pela's sister tries to get her back. She feels like Pela doesn't need to run away. Not even Pela's boyfriend thinks that running away is the right decision. The boyfriend tries to personally go home to her dad and talk with him. For him, this was the only chance to be together with Pela, but Agit didn't like him or his family and didn't approve him to his daughter. Brin finds Pela through his boyfriend. Together with the boyfriend and Pela's mother, they met up with Pela, who didn't know about the meeting. She gets furious with the boyfriend. The situation, however, is much worse, since nobody knows that Pela's two uncles have followed them. Brin understands why Pela constantly ran away. She admits that she at the time didn't have the courage to do what Pela did. Away from home, Pela suffered of ambivalent behavior. She misses home and returns after a month. The family now decides to travel to Kurdistan, more precisely to their hometown of Duhok. Pela thinks that it's a vacation where the family is trying to find a husband for her. In reality, she is going with her family to face her own death. In the summer of 1998, the Swedish-Kurdish politician Nalin Pekul opens her home for Fadime. She contacts her family, visits them, and tries to find a solution for them to unite again. The father agrees to let Fadime be if she stays away from Uppsala and media forever. In the fall of 1999, Fadime moves to Östersund to study. She starts a new life but still fears that her family might seek her up. However, a part of her also misses them, at least her sister and her mother. She secretly contacts them. In December 2000, another case of honor killing is observed. Two men is prosecuted of the murder of their niece in Duhok, Iraqi-occupied Kurdistan. It is Pella Atrushi who has been killed. The murder of Pella sets fire on a debate of honor killings in Sweden, but there is also a general concern of normalizing racism and a fear of stigmatizing larger groups with honor killings. Pela's sister Brin says that it is the uncles of Pela that is responsible for the murder, but they deny it. Simultaneously, the father admits himself of being guilty, probably so that he can take the blame instead of his brothers. Pela's sister Brin explains her version of that day. Dagen innan Pela blev mördad kommer mina farbröder till Kurdistan. Så sitter de och har möte och planering om hur de ska döda henne. Och min faster kom hem till oss och försökte få mig hemifrån. Hon sa så här, deras granne ska gifta sig, det är bröllop. Kan jag inte följa med dem? Sova hemma hos dem. De har försökt få mig bort från huset så att det blir bara mamma och Pela i lägenheten. Men jag var så en viss, jag bara nej jag ska inte gå på någon fest. Det hade jag gått med min faster. Alltså jag skulle inte ha sett det här. Så det var ju bara guden ville att jag skulle vara kvar för att se vad de gör med, mot min syster. Och sen på morgonen när vi vaknar, pappa har redan gått hemifrån. Jag sa till mamma, var är pappa? Han var han har gått. Pappas farbrors fru, hon var borta och hennes dotter gick bort och allting. Plötsligt var bara jag och mamma Pela som skulle äta frukost. Och så sa jag till mamma, mamma jag har drömt i natt om tre ormar. Hon bara, åh du har tre fiender, sa hon till mig. Jag tänkte, tre fiender? Jag, kan, alltså, jag visste inte att mina alla tre farbröder har kommit. Vi åt frukost och sen började vi dela jobbet. Pella var där uppe och städade och jag var där nere och städade. Så såg jag att mina farbröder kommer in. Så började jag gråta så att pappa har tvingat mig, jag måste gifta mig och sådär. Annars får jag inte komma hem. Han var nej var inte orolig, vi åker hem om en månad och lalala. Typ att det är inte är så farligt. Så började jag fortsätta med, med mitt jobb. Sen såg jag att eh, min pappa och mellsta farbror stod i trappan. Då hade han yngsta farbror hunnit upp och sett Pela Stena. När hon har vänt sig tillbaka, hon ska komma ut från rummet. Då har hon sett resgammepistol, då börjar hon skrika. 
Han sköt henne med två skott. Min pappa och Mälsta farbror drog mig ner. En drog mig i håret och en sparkade mig ner. Kommer yngsta farbror ner med pistol i handen. Han säger till mig Pella tog sitt liv. Jag bara, jag tror inte dig. Äldsta farbror håller min mamma vid fönstret. Min mamma också började skrika. Han slog henne mot eh, fönstret, mot väggen. Håller henne fast. Och då sa han till folk där ute. Det här är familjeproblem. Ingen får lägga sig i. När han slängde in mig igen till garaget så såg jag ingen stå där igen. Så fick jag springa upp. Jag kom till rummet där hon var skjuten. Det var mitt och hennes sovrum när vi var i Kurdistan. Jag och hon delade rum alltid. Så ligger hon på golvet och är ett blodpäll och rör sig med handen. Hon är blodig överallt. Jag bara, vem gjorde det? Hon säger den yngsta. Alltså hon sa namnet, den yngsta. Och då sa jag, vad kan jag göra? Hon bara, jag kan inte se. Kan du ta mig till läkare? Säger hon till mig. Jag försökte hålla hennes arm, lyfta upp henne från golvet. Gå en bit. Och lämna henne vid, vid, mot väggen där. Så jag sitter här, jag ska se till mamma. Hon får komma och hjälpa mig att ta ner dig. Så jag sprang jag till balkongen, tittar neråt, ser min, min, min äldsta farbror hålla min mamma på gården och slår henne. Och min mamma skriker, du vet, det är mycket folk ute. Och så mamma, mamma, Pella lever, sa jag. Då kommer yngsta och mälsta farbror igen. Yngsta farbror försökte skjuta henne i huvudet igen. Jag försökte putta upp pistolen två gånger, tre gånger. Fjärde gången han slängde bort mig från henne. Jag ramlade omkull. Jag försökte ställa upp mig igen. Kom fram. Han sköt henne i huvudet. Hon började blöda från munnen och öronen och allting. Och sen går han ut igen som ingenting har hänt. Han lämnar henne och går. Så försvinner alla. Min mamma försvinner. Jag blir själv med hennes kropp där. Jag ska försöka prata med henne. Hon ger mig inget svar. Hon är helt död. Det här är ett unikt fall. Ett så kallat hedersmord som skett i ett annat land har aldrig tidigare prövats i svensk domstol. Och det är därför det är så viktigt att rättegången nu sker i Sverige. För att visa att oavsett vad de här övergreppen mot kvinnor sker så måste Sverige som nation stå på flickornas sida. I november 2001 Fadime is invited to the Swedish parliament to talk about honor violence. A meeting that would become Fadimes last one in public. Hej, mitt namn är Fadime och jag är 25 år gammal. Jag har blivit inbjuden hit idag för att berätta om mina erfarenheter av hur det kan vara att leva som utländsk tjej i Sverige. Med dess lagar, seder och kultur. Hur svårt det är att balansera mellan familjens krav och förväntningar gentemot det svenska samhället. Som står för helt andra värden och synsätt. Mina föräldrar syn på skolan var att det var bra om jag kunde lära mig läsa och skriva för att bli deras länk ut till det svenska samhället. Detta är som du själva var analfabeter. Men några högre studier än så ansåg, ansåg de inte att det behövdes. Man behöver ingen utbildning för att ta hand om man och barn. När jag kom upp i tonåren ville mina föräldrar att jag skulle åka ner i Turkiet och gifta mig med någon av mina kusiner. Men så ändå hände det som inte fick hända. Jag träffade en svensk man. Och han hette Patrik. Och Patrik och jag förälskade oss i varandra. En dag ledde vår oförsiktighet till att vi upptäcktes av min far- som självklart exploderade av ilska och började slå på mig och Patrik. Hans reaktion var för mig fullt förståelig. Som far och familjeövid är det hans uppgift att vaka över familjens heder. Han ska värna och skydda de kvinnliga släktingars sexuella uppförande och se till att döttrarnas oskuld är bevarad fram till giftermålet. Ensam och i övergivna familjen blev jag tvungen att snabbt lämna Uppsala för att jag visste att om de fick tag på mig skulle de ta livet av mig. Mina föräldrar spårade upp mig ganska snabbt och fick reda på var jag befann mig. Min lillebror fick till uppgift att ta livet av mig. Och jag har valt att berätta min historia här för er idag i förhoppning om att det kan hjälpa andra invandra tjejer. Så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få sin familj och det liv hon önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte ni vänder om ryggen. Och att ni inte blundar för dem. 
21st of January 2002, Fadime decides to visit her mother and sister. The meeting is supposed to be a secret. They spend several hours together. The father and brother is not present. Around 9.30, Fadime prepares to leave. As she comes out of the stairwell, her father shows up and shoots several bullets with a gun towards Fadime. The same night, Fadime is declared dead by the hospital. The father is arrested. He confessed the crime. The death of Fadime shakes Sweden apart. She becomes a symbol for a strong, independent immigrant woman. 4th of February, Fadime is buried in the church of Uppsala. The princess of Sweden among several ministers and high-ranked politicians is present. I don't understand. She was already shot with two shots. She shot her third shot in the skull. Jag kommer aldrig glömma. Jag lovar en dag jag ser honom. Jag kan tänka mig dricka hans blod på grund av det han har gjort. Den dagen när han sköt min syster. Han hade ingen känsla. Han sköt henne framför mig i huvudet. Jag kan aldrig glömma den dagen. Jag vet inte varför jag inte tänkte göra något. Alltså hämta en kniv och hugga honom istället. Jag, alltså, jag tänker varför... Hade han ingen känslor att skjuta henne framför mig och låta henne blöda? De båda åtalade nekar till brottet och hävdar att flickans far är skyldig och att det inte alls handlar om ett så kallat hedersmord. Vid en rättegång i Kurdistan frikändes den ena av männen och den andra dömdes till villkorlig dom. In the upcoming trial, Fadime's mother refuses to testify. However, the sister steps in and testifies against her family. In Kurdistan, Pela's uncles accuses the father of killing Pela Atrushi. The father also admits himself being guilty. Agit is sentenced to six months in jail in Kurdistan. However, Swedish authorities sentenced the uncles to lifetime in prison after that Pela's sister Brin testified against them. De Pela, sätter på henne vita kläder, kör henne till muskiet. Ta mig och min mamma, min morbror tar mig och min mamma till muskiet för att avskäda henne för sista gången. Jag såg henne och hon låg. Det, var inte, det ser ut som en kista men det var inte kista för vi, vi plockade dem ut från den där lilla buren eller kista. Eller. Men hon låg där hon var så lång, jättelång, jättesmal, jättefin. Hon var jättevacker, det enda hon hade fått blåa läppar. Hon var så kall i läpparna, jag fick bara krama henne. Det var sista gången jag fick se henne. Sen tog hon dem henne från oss, från muskiet och tog henne till begravningen och begravdes. The two cases of Pela and Fadime open up for a resistance against the oppression that women experience in the name of honor. Organizations like GAP and Khatun are two clear examples. Now, as we said in the beginning of this documentary, if you want to read more about our women's support project, go into www.everythingaboutkurdistan.com and read more about our projects. Until next time, don't forget to hit the like button, comment your opinion down below and subscribe to the channel. Make sure that you don't miss any further videos on this channel.